Итак, мы приехали в город, в котором каждый двадцатый человек говорит на русском языке. Здесь когда-то была встреча трех императоров. Очень важная встреча, и один из этих императоров – Александр I. Этот город называют «Маленьким Парижем». Еще этот город считается старейшим курортом Европы. Все это находится в Чехии. История этого города началась вот с такой легенды. В 762 году, правильно я говорю? Да. В 762 году, даже не так, жил-был маленький поросенок. Все это было в 762 году. И этот маленький поросенок очень сильно хромал. Была у него больная ножка. И когда пастух или кто там э, руководит стадом, ходил гулять со своими свиньями, он заметил, что маленький поросенок валяется, куда-то бегает и валяется в болоте. Ну и со временем этот пастух заметил, что поросенок после бегания и поваляния в болотах стал меньше хромать. И чем больше он туда бегал, тем меньше он хромал. В общем, и <смех> да, стало понятно, что поросенок вылечил свою ножку, бегая в это болото. У умный маленький поросенок ходил не, не просто купаться в грязи или в болоте, это был минеральный источник. С тех пор после этого поросенка это делают не только знаменитости всего мира, но это делали даже императоры, такие как Петр Великий, такие как Александр I и многие другие. Это делал даже Бетховен, Гёте. Ну, в общем, почему перечислять? Лучше мы все это расскажем. Есть еще одна версия этой легенды. Звучит она чуть иначе. Тут уже не участвует не один поросенок, а целый табун. Верховная Рада. Да, целая Верховная Рада. Свиньи. Ну, как назвать компанию свиней? В общем, целая компания свиней прогуливалась э, где-то вот здесь, в этих местах, и угодили в горячий источник. Все они там и сварились. Потом были найдены. И так был найден горячий источник. Правда это или неправда, мы уже никогда не узнаем. Но, это тем не менее, жестокая. это жестокая правда жизни. Почему? Но, тем не менее, почему бы не быть такой историей? Вот в Карловых Варах есть история о собачке, которая, ну, мы все знаем, упала в источник. А здесь история о поросенке. Очень милая и интересная история. Город заслуживает того, чтобы сюда приехать, потому что этот город, мало того, что он очень красивый, он очень исторически ценный. И еще именно этот город считается старейшим, старейшим курортом всей Европы. Но, к сожалению, он не заслуженно забыт в тени Карловых Вар. Ну ладно, отправляемся в город и там все подробно расскажем. Сопровождать нас в прогулке по этому замечательному городу будет бессмертная музыка Бетховена. А все потому, что великий гений обожал теплицы. Но о гостях курорта расскажу позже. Начать нужно с самого начала. Согласно результатам археологических раскопок, первые стоянки человека на месте современного курорта появились около 40 тысяч лет назад. Позже, в 4 веке до нашей эры, здесь жили кельты, а еще позже германские племена. Ну, а вот подтверждение нашей легенды о свиньях. По одной старой повести, так, в общем, по старой легенде, были теплицкие источники, найденные в году 762, после Рождества Христова. Каким-то а пастухом, колостуя... А, ну фамилия. Когда одна из его свиней упала в горящий источник. Вот, вуаля! История, третья версия. Да, упала в горячий источник и там сварилась. Э -э ну, он тоже похож на правду. Э -э в Карловых Варах это была собака. В общем, там более благородная история, что Карл IV во время охоты на оленя, его собака гнала оленя и упала в горячий источник. Ну, здесь упала свинья. Вот так-то. Так. 
На память 1100. И вот что здесь пишут. На памятную дату 1100 лет от э, легендарного от, э, Открыть. открытия источника была эта кашна, я не помню, как это по-русски, построена в году 1862 э, городской частью теплиц. Итак, идем дальше. И вот еще что Эдик мне рассказал, что когда обнаружен был источник, то в нем нашли монеты и браслеты кельтские. То есть, скорее всего, еще до нашей эры в этот источник бросали монеты. Как мы, как мы теперь бросаем монетки в море, чтобы вернуться. Ну, правда это или нет, я не знаю. Это мне рассказал Эдик, который где-то вычитал. Это ученые сказали. А Эдику сказали Кот ученые. Кот ученые. Кот ученые. Ну, вот так. А я нахожусь возле памятника Петру Великому. И что здесь пишут на этом памятнике? Так, Петр Первый Великий. Этот памятник приурочен 300-летию с момента, когда Петр Первый посещал э, теплицы. Вот Петр Первый Великий после посещения Теплицкого курорта решил искать лечебные рамены, источники, лечебные источники в своей стране и так появилась. Так, а да, заснавал, Эдик переводит, э, Лазенск, санаторную, Лазенск, курортную, курортные традиции в России. Вот дословный перевод. Так, рядом с Петром Великим памятник кому? Памятник Александру Первому, который, нужно сказать, участвовал в встрече, в самой знаменитой встрече трех императоров, которая происходила здесь. И здесь что пишут? Что этот памятник посвящен 200-летию с того момента, когда Александр Первый посещал теплицы, которые он защищал от войск Наполеона и в битве, в знаменитой битве при Хлумце. Дальше памятник Николаю Первому, который тоже э, был в теплицах. Вот он, Миколаш Первый. И здесь пишут, что он посещал теплицы в 1835 году, чтобы участвовать э, во встрече э, трех императоров. Э, вот так. Ну, мы идем дальше и расскажем еще много интересного об этом городе, удивительном городе. Термальные источники в этих краях были обнаружены в 762 году нашей эры. Помним историю о поросятах. Однако первое официальное упоминание о городе датируется 1057 годом. Речь шла о небольшом поселении Трнованы. Сейчас это территория одного из городских районов. В 1160 году жена князя Владислава I, Юдита, основала здесь женский монастырь. При монастыре был построен лазарет, поэтому именно с этого времени и ведет отсчет лечебная история теплицы. Спустя столетия на этом месте появился небольшой город, обнесенный крепостной стеной, через который проходил знаменитый торговый путь к Саксам. После гуситских войн женский монастырь был закрыт, а его имущество разграблено. Настоящая слава пришла к городу лишь в XVI веке. Именно тогда теплицы были включены в число 10 самых важных целебных центров Европы. А еще в народе теплицы называют маленьким Парижем. В Париже, кстати, тоже была встреча трех императоров. Ну, я думаю, пожалуй, на этом 
схожесть с Парижем заканчивается. Потому что либо Париж уже не тот, либо теплицы уже не те. К сожалению, теплицы не так популярны, как Карловы Вары, хотя город очень красивый. Вот, например, перед нами отель Бетховен. А почему он называется Бетховен? Ну вот, кстати, он за, такой, за таким забором, видимо, что-то э, реконструировал здесь. Ну, а Бетховеном он называется по понятным причинам, потому что не только Петр Первый <смех> любил этот город, но и Бетховен тоже здесь был. В XVI веке со всей Европы в теплице потянулись желающие поправить здоровье. Город процветал вплоть до начала 30-летней войны, но на рубеже 17 и 18 века городу опять вернулась былая слава. Однако в 1793 году в теплице вспыхнул сильнейший пожар, в результате которого большая часть деревянных построек полностью сгорела или была значительно повреждена. Восстановленный город приобрел черты классицизма, что значительно отличает его от большинства других чешских городов. В 19 веке теплицы прославились как Малый Париж или Салон Европы, а в самой Чехии как город парков и фонтанов. Ну и естественно пошел дождь, которого никто не ожидал сегодня. Мы даже проверяли прогноз погоды. Вот так верить прогнозу погоды. Мне кажется, они пишут э, этот прогноз погоды, чисто выглянув в окно, посмотрев, а солнце светит, значит дождя сегодня не будет. Вот так произошло в случае с теплицами. Мы прям посмотрели внимательно, какая погода предстоит. Дождя нам никто не обещал. А он сейчас, тут просто, наверное, не видно на видео, он сейчас просто льет. И небо затяжено. Затяжено? 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 Ну, короче, да. Небо. По небу тучи бегают. Пока на улице дождь, мы зашли в отель. Бетховен. Да, написано, что там можно кофе выпить, но там ремонт полным ходом идет. Не вовремя мы приехали. Есть кафе? Ну, не знаю, куда еще идти. А, под лестницей. Да. А нет, глупость, конечно. Тут все закрыто. Ну что? Бетховен на ремонте. Ладно. Будем гулять под дождем. А что делать? Раз уж приехали. Кстати, еще чем, почему так мало людей в городе? Мы находимся практически на границе с Германией. Здесь недалеко. О, на лифт решился. Здесь недалеко. Че? Здесь недалеко. Городок немецкий. Ой. Очень, кстати, симпатичный. Я подозреваю, что многие тепличане сейчас там. Лифт, лифт оказалось не работает. Ну что ж, что ж. Ну, я так поняла, дождь сегодня бессмысленно пережидать где-то, потому что он, наверное, на весь день зарядил. Ну да ладно. В конце концов, не камни же с неба на, на голову падают, так что ничего страшного. О, тут туалет есть приехать в теплице, чтобы сидеть в отеле Бетховен. В отеле, который еще и на ремонте. Прекрасный отдых. Ой, 
Ура, дождь закончен. Так, здесь памятники, памятники. Здесь памятник Августу Сильному, который посещал теплицы. Так, что здесь? Ну, здесь у нас тоже царь Александр. Портрет русский. А, это Николай, пардон. Пардон, муа. Так. Ну, конечно, Петр Великий. Ну, тут, собственно, все, кто посещали портреты их. Вот смотрите, королевская галерея гостей. О, прикольно вообще. Вау. Как доска почета. Вот, пожалуйста, Николай Первый. Я уже увидела. Кого, кого, кого? Из наших Александр Первый уже увидела. Так, ладно. О, вот, вот. Прикол. Екатерина Великая. Она здесь, то есть, тоже была. Она посещала. Короче, Екатерина Великая, русская королева, царица, э, императрица, вернее, здесь была, как, как София Фредерика Августа. Прикольно. Она еще не была Екатериной Великой, она еще была бедной немецкой принцессой. А была уже здесь. Представь себе, вот пишет о Екатерине Великой, что она э, посетила это место, как, ну не в качестве Екатерины Великой, а как еще была София Августа, когда она была до того, как приехала в Россию. Офигеть. Ну, конечно, красавчик Петр Первый. Мне понравилось. В 1712 году, а именно 1 ноября, в город Теплицы приехал человек. И это был не простой человек, а самый настоящий царь – Петр Великий. Поселился Петр в княжеских лазнях, прошел лечение теплицкими термальными водами и остался до такой степени доволен, что, вернувшись в Россию, приказал подданным искать источники там. Нужно отдать должное, что Петр был не единственным монархом, посетившим это место. Здесь были и Александр I, и Николай I, короли Пруссии, Австрии, Франции, Швеции. Были здесь великие князья и богатейшие люди мира, например, Ротшильд. Были здесь Тючев. Тургенев, Штраус, Вагнер, Ференц Лист, Шопен, Бетховен, Гёте, в общем, наверное, проще назвать именно тех, кто здесь не был. А еще здесь был Андерсон. Кстати, там тоже э, есть памятная доска с его именем. Но мне вообще понравилось, что здесь была Екатерина Великая. Все-таки это основательница моего города, Херсона. Хоть сейчас это многих и не модно, в Одессе снесли Екатерину, ну, бог им судья. В общем, вот так. Какой крутой город. Okay. Да, я, честно говоря, там сказала, что жил Бетховен в отеле Бетховен, но теперь не уверена, потому что здесь пишут... Ну, это соседний, соседний дом, пишут, здесь жил, а работал в году 1811 там Людвиг Ван Бетховен. Вот. А это вот отель вот за этим новым зданием. Ну, в принципе, это рядом что, извиняюсь, если сказала неправду, но э, кафе теперь здесь. Я бы здесь кофе пошла потом, ну, попозже выпила. Ну, все, идемте гулять дальше. И вот только представьте, Петр Первый, ну, он был и в Карловых Варах, Александр Первый, Николай Первый, Екатерина. Какие здесь имена? Какие там Карловы Вары? О чем вы говорите? Нет, ну шучу, конечно. Карловы Вары прекрасны, просто обидно, что этот город забыт. Вот мы сейчас находимся на центральной площади Теплицы. Жизнь не Теплица. Жизнь здесь, к сожалению, не Теплица. Приезжайте в Теплицу, господа. Вот знаете, как обидно было за Катар мне вот месяц назад. Сейчас мне обидно за Теплицу. Вот куда это годится? Вот куда это годится?
А вот. Красота. Красота. Сплошная фотозона. Никто мешать не будет. Идем в церковь. В церковь? Ну, идем, сходим. В начале 19 века именно в Теплице состоялась встреча трех императоров – русского Александра I, прусского короля Фридриха Вильгельма III и австрийского императора Франца I. На ней был подписан договор между тремя странами, положивший начало свержению императора Наполеона Бонапарта. Знаменит теплицы и посещением во время свадебного путешествия монаршей Читы, императора Австрии Франца Иосифа и его жены Елизаветы Баварской, более известным под домашним именем Сиси. В общем, благодаря уникальному составу местной воды, в которой содержится сульфат и бикарбонат натрия с повышенным содержанием фтора, радона и драгоценных металлов, недостатка отдыхающих город не знал. Курорт процветал, по его улицам и проспектам совершали променады – Великие поэты и композиторы. Здесь отдыхали писатели эпохи романтизма, известные художники, ученые и представители аристократических фамилий. В городе до сих пор хранится собрание портретов представителей Петербургского высшего общества XIX века. Эта коллекция принадлежала графу Шарлю Луи Фикельмону и его жене Дарье, внучке Михаила Кутузова. Родные друзья называли ее на итальянский манер Долли. Ее отец граф погиб на территории сегодняшней Чехии в битве под Аустралицем. В Чехии этот поселок называется Славков. Графу тогда исполнилось всего 23 года. В теплице Дарья Фикельмон завершила свой дневник, в котором описала свои встречи с Пушкиным, а также его дуэль с Дантесом. Дневник долгие годы хранился у потомков ее дочери, вышедшей замуж за теплицкого князя. В городке Дуби у теплиц покоится прах этой незаурядной женщины, которая много лет была другом поэта. В 1938 году эти земли были переданы Третьему рейху в составе Судетской области, исконно немецких земель. Город был освобожден весной 1945 -го года. Как и все чешские курорты, после окончания Второй мировой войны теплицы стали государственной здравницей, куда по путевкам отправлялись отдыхать трудящиеся Чехословакии. И вообще, если так посмотреть, то здесь вот теплицы окружают горы. Ну и, конечно, не без семьи, без урода. Вот какой ужасный дом стоит. Не отреконструированный. А еще однажды в теплице случилась одна легендарная встреча. Людвиг Ван Бетховен был очень любознателен. Его библиотека полнилась справочниками по разным отраслям науки. Композитор любил и художественную литературу. Гомера, Плутарха, Шекспира, Шиллера и, разумеется, Гёте. Бетховен писал музыку к произведениям поэта, например, к пьесе «Эгмонт». А в 1812 году Бетховен и Гёте наконец встретились в курортном городе. Теплицы. Трудно сказать, что они обсуждали во время своих прогулок. В одном из песен Бетховен упоминает о совместных творческих планах. Но их очень отличала разница в характере. 
Будучи видным государственным деятелем, Гёте всецело принадлежал светскому обществу. В одном из своих писем Бетховен заметил, что Гёте дорожит придворной атмосферой больше, чем подобает поэту. Сам Бетховен считал все это мелочью и мишурой. Широко разошлась одна история о двух гениях. Как-то раз, возвращаясь к прогулке, они повстречали австрийскую императрицу с сопровождением. Гёте почтительно склонился перед высокими персонами. Императрица приветствовала Бетховена, а тот, презрительно скрестив руки, растолкав свиту, прошел мимо, едва кивнув. И даже потом отчитал Гёте за подхалимство. «Я думал встретить царя поэтов, а встретил поэта царей». А вот здесь еще очень уникальное место, все это в теплице. И здесь даже написали Бетховен и Гёте. Но не написали еще имя э, австрийской императрицы. Здесь в 1812 году именно на этом месте они встретились. А Бет, э, Бетховен, Гёте, э, императрица со своим, э, со своим сопровождением. Вот теплица. Теплица. Давай я постою на этом месте. А сфотографируешь меня здесь? Термальные источники чешского курорта Теплицы начали образовываться несколько тысяч лет назад. Дождевая вода с крушных гор проникала вглубь земли, где интенсивно впитывала тепло, минералы, микроэлементы и приобретала уникальные лечебные свойства. Перед нами озеро с лебедями, с лебедями, лебединое озеро. Кстати, я когда-то снимала видео о Марианских лазнях, и там некоторым комментаторам очень не понравилось, что я не рассказала подробно, что же, что же лечат в Марианских лазнях. Эти видео о Марианских лазнях мне самой очень нравится. И город очень понравился. В общем, думаю, что видео о теплицах будет не хуже. Так, что же лечит? Я не знаю. Я не знаю, что лечит здесь. Я никогда таким не интересуюсь, потому что... Здесь же не больницы какие-то, здесь просто процедуры. Я, кстати, здесь я нигде не вижу источников, как в Карловых Варах, как в Марианских Лазнях. Я уже говорила, или не говорила, не помню, мы еще, она а, не говорила, мы еще, может быть, не знаю, че. мы сейчас поедем во Францию скоро. Уже, наверное, после Франции съездим в еще один городок, такой же есть в Чехии. Подобные, тот же незаслуженно забытый. Там, мне кажется, есть источники. Ой, белки бегают, прикольно. Вот. А здесь я даже не вижу источников, если честно. И, если честно, я вообще не знаю, от чего здесь лечат. Ну, лечат чего-то. Ну, серьезные болезни лечат в больницах, а не в теплицах. В теплицкой городской больнице лечат болезни, я думаю. А все остальное? Это все санатории. Я не знаю, я не разбираюсь в санатории. Вот. Здесь красота, здесь природа лечит красотой своей, да, лечит нервы, придает хорошего настроения всем, кто посещает эти места. Ну а теперь я беру свои слова обратно. В силу хорошего здоровья, тьфу -тьфу -тьфу, я никогда не интересовалась, что же лечат в санаториях. И думала, что здесь, собственно, ничего и не лечат, а просто реабилитация. А оказывается, я была не права. И теплицкие санатории предлагают огромный спектр услуг. Сейчас я о них вам подробно расскажу. Врачи рекомендуют данный курорт при следующих диагнозах – гипертония, заболевание опорно-двигательного аппарата, сколиоз, физические дефекты ортопедического типа, лимфатические отеки, сахарный диабет и затруднительное кровообращение. И это далеко не полный список заболеваний, при которых стоит посетить теплица. Также сюда приезжают те, кто страдает от патологии нервной системы параличи, ДЦП, мышечные заболевания, инсульты, рассеянный склероз. 
В общем, список огромный. Уверена, есть и противопоказания таких курортов. Поэтому всегда лучше проконсультироваться с врачом. Но посетить теплицы можно и не только в качестве лечения. Это прекрасный город, очень красивый и очень интересный. В общем, судя по всему, с тех времен, когда здесь били источники, утекло очень много воды. Причем, в прямом смысле слова, термальные. Термальные источники мы не нашли. Может, они где-то спрятаны в санаториях. Ну, вот что это? Может... А это фонтан, да? А где термальные источники? А вообще не нашли. Город красивейший, красивейший. И мы здесь уже были как-то до этого, но как-то сегодня он мне особенно нравится. А, ну вот, где же термальные источники? Вопрос знатокам, кто видел. Ну, а красиво вокруг. Да, прогуливающихся людей с чашечками и попивающих термальную воду здесь вы не встретите. Здесь все абсолютно иначе. Природная минеральная вода, которая является главным лечебным фактором теплицы, представляет углекисло-натриевый тип с содержанием большого количества микроэлементов, редких металлов, фтора и умеренным содержанием радона. На курорте всего лишь два главных термальных источника, вода из которых используется в лечебных целях. Как оказалось, раньше в теплицах было 14 источников. Сейчас их осталось, как я уже говорила ранее, только два. Расположены они в центре города, недалеко друг от друга. Первый источник находится на глубине 976 метров. Вода в нем имеет температуру около 44 градусов. Температура второго источника составляет 42 градуса. Эту воду поднимают на поверхность с глубины 50 метров. Ну и здесь я видела только что, не только что, час назад, кафе Бетховен. На этом доме была памятная табличка, я ее снимала. Вот я хочу зайти в это кафе. Сейчас я дико уговорю. Ну, не уговорю, но скажу ему, что мы туда идем. Там был Бетховен. А, я чуть не потерялась. Вроде бы источник. Или не источник. Ну, вот смотрите. Свинка. Да, да, но он, он э, еле капает. 46 градусов. Да, это не, не, да, не питьевая вода написана. Кстати, написано по-арабски. Вот здесь очень много арабов. Очень много. И очень много приезжают сюда, вот из всяких таких стран, даже типа Катара. На секундочку. И живут здесь очень много. Что случилось с этим источником, я не знаю. Так, уже долго живу? Да, я же я, я тут очень много страховала арабов. В общем, что случилось с этим источником, не знаю. Ну вот это единственное, которое я увидела. Может, их летом раскрывают. Да, это они питьевые. А арабов здесь очень много, причем не, не только отдыхающих, отдыхающих офигеть. Здесь много, вот, кто сегодня любит приезжать, это арабы, это правда. Но здесь живут очень много. Ну, не самых богатых стран, конечно. И они, конечно, не сидят на социаре ни на каком. Это все врачи, как, как правило. Я это точно знаю, потому что я страхую иностранцев, живущих в Чехии. И очень много клиентов у меня арабов именно отсюда. Вот тут еще какое-то вридло пишут. Ну, в смысле, вридло, ну, источник тоже не... Ну, наверное, да. Может, здесь что-то есть. Потому что для меня эти теплицкие источники это какая-то загадка. Так, Бетховен. Зайдем-ка. Кстати, вот у нас уже скоро эти Пасха. В этом году в Европе очень рано. Далеко ноц. Уже все готовятся. Мы пришли в кафе Бетховен. Здесь когда-то был Бетховен, жил в этом здании. Сейчас здесь кафе-ресторан. Вот я себе заказала одноименный тортик. Тортик называется Бетховен. Эдик себе заказал какую-то роладу. 
Ну, кстати, красивое место. Не хочу снимать людей, поэтому села спиной к залу. Ты не меня снимаешь, что там? Типа ты меня фотографируешь. Я проверю. Так, посидели мы у Бетховена, и опять начался дождь. Кстати, помимо Андерсона, здесь были еще братья Грим, например. В общем, смотрите, великие люди прошлого очень любили этот город и сюда приезжали. Современные люди чему-то более халатно относятся к теплицам. Так что давайте, не будьте хуже, чем Петр Первый. Приезжайте в теплицу. Отдыхаете здесь. Тогда не был интернет. Ну, смотри, тогда не был интернет, но тем не менее великие императоры сюда почему-то нашли дорогу. Сейчас есть интернет, вместо того, чтобы... Вот это, это. Да, вот, вот сколько людей, гостей здесь было. И вместо того, чтобы действительно э, приехать в теплицы, все почему-то едут в Карловый Вары. А, мы самое главное не рассказали. Вот там, где, вот, вот там, где в Житло мы смотрели какое-то главное, или какое-то там в Житло было. Так там действительно источник. Именно там были и найдены монеты, браслеты с кельтского периода. Вот так. Ладно. В общем, о чем речь? О том, что... Приезжайте в Карл... Я, блин, в Катар все время говорила, приезжайте в Дубай. Я ты теперь приехала в этот... В теплице и говорю, приезжайте в Карловы Вар. Ну, не знаю, конечно. Мне надо выгнать из этого прекрасного города и больше не пускать. Как, какая красота! Какая красота! Ой. Наверное, здесь летом розы цветут. Ну, что еще? Наверное. Кстати, до Праги, здесь рукой подать, час езды от Праги и совсем-совсем рядом здесь Германия, абсолютно рядом. И дорога в Германию очень красивая, между прочим. Я забыла Аль Альтенберг, как этот городок называется прямо здесь на границе? Может, вроде бы Альтенберг, ну фиг его знает. Ну, симпатичный городочек здесь рядом немецкий. Если я помню, мы один раз сюда приехали, здесь было пусто в теплице. Мы поехали в Альтенберг. Альтенберг. Я, наверное, может, я говорю глупость, не знаю. Ну, я думаю, что Альтенберг. В общем, поехали мы в соседний городок, а там от теплицких машин яблоку было негде упасть. Все теплицы были там. Столпотворение, ну тоже симпатичный город, но все-таки с исторической точки теплица намного важнее Германии соседней. Не, не, не всей, конечно, Германии, но вот этого соседнего городка. Здесь прекрасная природа и удивительные ландшафты на границе Крушных гор и Чешского Среднегорья. Чехия вообще очень красивая страна, а теплица – это одно из лучших ее воплощений. А какая здесь красивая вилла, но она заброшенная, а жаль. У меня еще такое впечатление, что очень много жителей теплиц свалили в Германию. Вообще уехали, они живут здесь. Да ничего удивительного. Многие, кстати, все эти тепличане, или как правильно назвать, за продуктами ездят в Германию, а не в Чехию. Потому что уровень жизни в Германии повыше. Цены пониже, зарплаты тоже повыше. Помнишь, как этот наш министр поехал в Германию? А, фиал, это, это позорище было. Дебил, Кошмар. Приехал, он решил, кому что он хотел доказать. Поехал в, это, в Германию, купил набор продуктов. 
В общем, набор продуктов включал в себя нутелла, кока-кола. Такая обычная потребительская корзина. Нутелла с кока-колой. Чепуха какая-то, чипсы. Я уже не помню. Ну, фигню полную купил. И потом точно такой же набор продуктов купил в Чехии. И выяснил, что в Чехии дороже. Это все. Вот в чем. К чему он это блогерствовал? И что он кому доказал? Вообще, зачем он это сделал? Он типа, а вообще, что он это сделал? Я не знаю. Ну, все смеялись долго. Так вот, местные жители, жители Теплиц, в основном все ездят за продуктами в Германию, тут рядом совсем. Потому что сколько раз, да, был, приезжаешь, О, какой красивый замок впереди. А, приезжаешь в это, да, делать нефиг кому-то был впереди. Приезжаешь в Германию, одни местные машины. Теплицкие машины, они с буквы У, то есть Устецкий край. Какие домики здесь. Какой дом впереди! Главное, балкон. Вот. Ну и, конечно же, конечно же, куда без этого засранный забор. И вот впереди такая красота. А вот это красивейшее здание, это академия, торговая академия, не знаю, как правильно перевести, обходная академия, короче. Вот теплицкие академики сюда ходят. О, а там, там вид на теплицы. Сейчас еще идем, читаем статью Чешцы. Интересные факты о теплицах. И там пишут, что именно благодаря теплицам после посещения теплиц Петр I стал основоположником оздоровительного, оздоровительных курортов в России. Каких конкретно я не знаю, тут тоже не пишут. Но именно после посещения теплиц. А не каких-нибудь Карловых вар. Ну, Карлова Вар тоже хороши, но теплицы, ну, видите? Сказал, после, после этого, когда был здесь, он сказал своим людям, что искали в России тоже такие источники. Ну, да, он предал, отдал приказ, что в России тоже искали минеральные воды. И именно после того, как он бывал здесь, в Марианских все, я, я иду такая, я думаю, не сказать бы Карлова Вары, не сказать бы Карлова Вары. И вот и Марианский лазер. Теплиц. Пардон Муа. Пардон. Так, ладно. Красиво, но нам надо в Прагу. Двадцать девятого и тридцатого августа тысяча восемьсот тринадцатого года состоялась знаменитая битва под Кульмом. В первый день русские полки, преимущественно гвардейские, сдержали натиск, вдвое превосходивших их сил французов. Тем самым спасли от окружения самую многочисленную армию антинаполеоновской коалиции. Второй день битвы завершился окружением и полным разгромом французов. А мы прибыли в последнюю точку нашего сегодняшнего путешествия, путешествия по Теплицкому региону. Кто знает, кто поймет, о чем я рассказываю, я не буду вдаваться в подробности. Подвиг у Кульма. Раньше это место называлось Кульм, сейчас в Чехии это называется Хлумец. Так вот, когда-то здесь стояли насмерть войска в битве с Наполеоном, и погибло здесь более 4000 русских солдат. Но 
выдержали. Вы победили они в этом бою. Это очень знаменитое место. Вот находится это в местечке Хлумец. Раньше это назывался Кульм. И вот такое очень знаковое место. Вот 1813 год, и там наверху стоит лев. Поражение французов было полным и безоговорочным. Целый их корпус перестал существовать. При разгроме врага присутствовал лично Александр I. Прусский король для всех принимающих участие в битве русских гвардейцев учредил особую награду – Железный крест, получивший впоследствии имя Кулимский. Кстати, недалеко этого самого места, в котором мы сейчас находимся, есть еще один подобный памятник, который тоже посвящен подвигу под Кульмом, и в его закладке принимал участие царь Николай I. Но, к сожалению, мы уже не успели подойти к этому памятнику, а если честно, просто его не нашли, а времени уже было мало. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Увидимся в новых путешествиях по Чехии и не только.